ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডব্লু বি কম্পিটিভ এক্সাম প্রিপারেশান এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা আগামী টেট পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী আলোচনা করছি যে প্রশ্নগুলো তোমরা টেট পরীক্ষায় হুবাহু কমন পেতে পারো তো আজকে পরিবেশবিদ্যা ও প্যাডাগজি বিষয়ের চতুর্থ ক্লাস এর আগে আমরা বাংলা ও চাইল্ড সাইকোলজি বিষয়ের বেশ কিছু ভিডিও আপলোড করেছি সেগুলো যদি তোমরা দেখে না থেকে থাকো অবশ্যই দেখে নিতে পারো তো চলো শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন এইচআইভি এর পুরো কথাটি হলো অপশান এ হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম বি হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস সি হেলথ ইমিউনিটি ভাইরাস ডি হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস তো এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যে রোগটা হয় তার নাম হচ্ছে এডস এ আই ডি এস এড অনেক সময় আবার পড়ে যে এডসের পুরো কথাটি কি তখন এটি হবে যে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি সিনড্রোম আবার একটা প্রশ্ন পড়ে যে এডস দিবস কবে পালন করা হয় সেটা হবে ফার্স্ট ডিসেম্বর দেখো একটা প্রশ্ন থেকে আমরা তিনটে প্রশ্ন শিখে নিলাম পরের প্রশ্ন নিচের কোন গ্যাস পচা ডিমের মতো গন্ধযুক্ত এ এইচ এনও থ্রি বি এই সি এল সি এইচ টু এস ও ফোর ডি এইচ টু এস খুব সহজ প্রশ্ন তো পচা ডিমের মতো গন্ধযুক্ত গ্যাসটি হলো এইচ টু এস এখানে অপশান এ এইচ এনও থ্রি এইচ এনও থ্রি হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড একে অ্যাসিডের রানী বলা হয় আর অপশান সি এইচ টু এস ও ফোর একে অ্যাসিডের রাজা বলা হয় এছাড়াও একে অয়েল অফ ভেটেরিয়ালও বলা হয় পরের প্রশ্ন কোন ধাতু ইটাই ইটাই রোগের জন্য দায়ী অপশান এ ক্যাডমিয়াম বি পারদ সি সিসা ডি কোনোটি নয় তো এটাই এটাই রোগের জন্য দায়ী হচ্ছে এ ক্যাডমিয়াম পরের প্রশ্ন ভিটামিন সি সবচেয়ে বেশি আছে সমজনের যে ফলে তা হলো এ বাতাবি লেবু বি পাতি লেবু সি কমলা লেবু ডি আমলকি তো এটা সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি আমলকি পরের প্রশ্ন কোন কারখানায় কাজ করলে শ্রমিকদের ফুসফুসে বাইসিনোসিস রোগটি হয় এ তুলো কারখানায় বি কয়লা খনিতে সি এসবেস্টোস কারখানায় ডি কোনোটি নয় খুব সুন্দর প্রশ্ন বায়োনোসিস রোগটি হয় যারা তুলো কারখানায় কাজ করেন তাই অপশান এ হবে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন কোনো বাচ্চা জিবে ও মুখে ঘা হয়েছে কোন ভিটামিন ওভাবে তা হয় অপশান এ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বি ভিটামিন সি সি ভিটামিন ডি অপশান ডি ভিটামিন এ অত এটা পরীক্ষায় অনেক সময় পড়ে যে বাচ্চার মুখে এবং জীবে যে ঘা হয় তা হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে পরীক্ষায় অনেক সময় বিভিন্ন ভিটামিনের রাসায়নিক নাম পড়ে তো ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড ভিটামিন ডি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিফেরল আর ভিটামিন এ এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে রেটিনল এখানে সঠিক উত্তর অপশান এ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স পরের প্রশ্ন অম্লবৃষ্টিতে বৃষ্টির জলে পিএইচ এর মান কত এ আট দশমিক ছয় এর কম বি সাত দশমিক ছয় এর কম সি পাঁচ দশমিক ছয় এর কম ডি চার দশমিক ছয় এর কম তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পাঁচ দশমিক ছয় এর কম পরের প্রশ্ন কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানটি কোন রাজ্যে অবস্থিত অপশান এ কর্ণাটক রাজ্যে বি অসম রাজ্যে সি কেরল রাজ্যে ডি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে তো কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানটি অবস্থিত বি অসম রাজ্যে তো এটা ব্রহ্মপুত্র নদী এবং মিরিক পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানটি তো এটি অ্যাক্সিঙ্গ গন্ডারের জন্য বিখ্যাত আর এখানে জেনে রাখা ভালো যে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানটা উনিশশো সালে ইউনিস্কো দ্বারা হেরিটেজ সাইডে স্বীকৃত পায় পরে প্রশ্ন সিপিসিবি এর পুরো নাম কি এ সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড বি কম্বাইন্ড পলিউশন কম্ব্যাট বোর্ড সি সেন্ট্রাল পাওয়ার কন্ট্রোল বোর্ড ডি কান্ট্রি ওয়াইজ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড পরের প্রশ্ন ভারতের কচ্ছ উপকূলে কাম্বে উপসাগরে এবং সুন্দরবনে যে শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে তা হলো এ বায়ুশক্তি বি ভূতাপ শক্তি সি জোয়ার ভাটা শক্তি ডি সৌরশক্তি তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি জোয়ার ভাটা শক্তি পরের প্রশ্ন ডব্লু ডব্লু এফ এর পুরো নাম কি এ ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড বি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড সি 
ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফান্ড ডি ওয়ার্ল্ড ওয়ান্ডার্স ফান্ড তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড এটাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার নামেও ভীষণভাবে পরিচিত পরের প্রশ্ন বিক্ষোভে জড়িয়ে ধরা আন্দোলন কি নামে পরিচিত এ চিপক আন্দোলন বি সবুজ আন্দোলন সি মমতা বাঁচাও আন্দোলন পি সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন খুব সহজ প্রশ্ন যে বিক্ষোভে জড়িয়ে ধরা আন্দোলনকে বলা হয় চিপক আন্দোলন পরের প্রশ্ন টিএলএম এর পুরো কথাটি হলো এ টিচার লার্নার্স ম্যাটেরিয়াল বি টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল সি টিচার লার্নার্স ম্যাটেরিয়াল ডি টিচার্স লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস এটা সঠিক উত্তর হবে খুব সহজ প্রশ্ন অপশন বি টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল পরের প্রশ্ন বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় অপশন এ সামগ্রিক মূল্যায়নের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় বি নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় সি সামগ্রিক এবং নিরবিচ্ছিন্ন উভয় ধরনের মূল্যায়নের উপর সমগুরুত্ব দেওয়া হয় ডি উপরের কোনোটি নয় তো বর্তমান প্রচলিত মূল্যায়ন অবস্থায় সামগ্রিক এবং নিরবিচ্ছ উভয় ধরনের মূল্যায়নের উপর সমগুরুত্ব দেওয়া হয় তাই অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরের প্রশ্ন বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খল পার্টি শিক্ষার্থীদের বোঝাতে নিচের কোন শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করা হবে এ চার্ট বি গ্রাফ সি পাঠ্যপুস্তক ডি উপরের সবকটি তো বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খল বোঝাতে শিক্ষার্থীদের কাছে উপরোক্ত সব অপশনই ব্যবহার করা যেতে পারে চার্ট গ্রাফ বা পাঠ্যপুস্তক তবে এখানে সব থেকে ব্যবহার উপযোগী হবে চার্ট এর মাধ্যমে খাদ্য শৃঙ্খলটি দেখানো তাই সঠিক উত্তর হবে অপশন এ পরের প্রশ্ন বিদ্যালয়ে পরিবেশ বিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি অপশন এ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা জাগাতে বি পরিবেশ দূষণকে রোধ করতে সি পরিবেশ জীবনের অবিচ্ছেদ অংশ ডি উপরের সবকটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি উপরের সবকটি পরের প্রশ্ন পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে নিম্নের কিসের এ বিজ্ঞানের বি সাহিত্যের সি সমাজ বিজ্ঞানের ডি সবগুলির তো পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে অবশ্যই বিজ্ঞানের সাহিত্যের এবং সমাজ বিজ্ঞানের তো অনেকের মনে হতে পারে যে সাহিত্যের সাথে পরিবেশের কি সম্পর্ক তো আমাদের সাহিত্যের অনেক বিষয়ই পরিবেশ নিয়ে যেমন আমরা বলতে পারি যে আরণ্যক থেকে শুরু করে চাঁদের পাহাড় তো সেখানে একটা পরিবেশের নিপুণ বর্ণনা আমরা পাই তাই সাহিত্য সাথেও পরিবেশের একটা সম্পর্ক রয়েছে তাই সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি সবগুলি পরের পর প্রাথমিক পরিবেশ শিক্ষায় টেক্সট বইয়ে থাকা উচিত কেন এ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছোট করে বক্তব্য বি চিত্তের মাধ্যমে ছোট করে বর্ণনা সি চিত্তের প্রয়োজন নেই ডি বর্ণনাধর্মী লেখা তো প্রাথমিকের যে পরিবেশ বইগুলো তাতে অবশ্যই চিত্তের মাধ্যমে ছোট করে বর্ণনা থাকা উচিত তাই অপশন বি হবে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন সমস্যা সমাধানে শিক্ষকের প্রাথমিক ভূমিকা হবে এ সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা বি সমস্যাটি জটিলতা হবে মাঝারি ধরনের সি সমস্যাটির মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকবে ডি উপরোক্ত সবগুলি তো সমস্যা সমাধানে শিক্ষকের প্রাথমিক ভূমিকা হবে অপশন এ সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা এটাই তো প্রাথমিক ভূমিকা হওয়া উচিত তো অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরের প্রশ্ন একজন পরিবেশ বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে কোনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এ শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা অপশন বি একজন সুদক্ষ বক্তা হওয়া সি শিক্ষার্থীদের অসুবিধাগুলি দূর করা ডি উপরের সবগুলি তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি উপরের সবগুলি আজকের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো তা নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে ধন্যবাদ